Hello, everyone. Welcome to my class. 同学们好，欢迎大家收看高中学习法节目。我经常听同学们说：“哎呀，高中英语法太复杂，学不好。英语单词呢太多，记不住。”那我们今天跟大家介绍一种新的学习方法。这方法是呢，英语模块学习法。那什么叫英语模块学习法呢？它就是把英语中的基础知识和基本技能优化成若干个学习模块，在每一个模块里边，它包含的是一类知识，但是呢，这一类知识里边啊，它都有一个共同的特点。把握好这些特点，我们就可以帮助啊，我们很好的。学习英语，比如说，我们从初一到高三，每年学习时态呀，咱们在高中阶段要掌握十二种时态，差不多每年学习两种时态，特别麻烦，对不对？我们平时差不多去了后边儿，往那前边儿，几种时态加一块儿呢就混淆了。那么我们采用这个英语模块学习法。把这个时态呀形成一个大的模块，在这个模块中间，我们可以发现，这十二种时态呢，它有一些共同的特点。把握好这些特点呢，我们学习时态就轻松得多。啊啊，我们呃有些老师和同学说啊，英语的时态，非谓动词和从句，这是英语语法的三座大山呐、啊。那么要推翻这三座大山，我们今天开始呢，学习第一个模块，这就是句子成分。今天我们学习模块第一，句子是一家八人来帮他。我们把句子成分呢，比作是一个一个大家庭，这个大家庭中间咱们有八个成员。那他们是什么？你看这八个人闪亮登场，他们是主谓宾补、定状表同。那么为了帮助大家记住这八个成员，并且知道他们在句子中间的作用，我们跟大家介绍一个口诀。这口诀是什么？大家可以看，动词、介词、解宾语。这句话能看懂吗？动词、介词、解宾语。这要把握个什么问题？动词是及物动词。那你今天的印象中间一个什么印象啊？哦，在英语中间，及物动词和介词可以解宾语，这叫动词介词解宾语。位置互换是双宾语。位置互换是双宾语。你比如说 ，Give me the pen。Give me the pen， 把笔给我。我们也可以说 Give the pen to me。Give me the pen。Give the pen to me。位置可以互换的，可以互换的东西叫什么？特点是什么？互换就叫双宾语。啊，妈妈给我买了一辆自行车。Mom bought me a bicycle. Mom bought me a bicycle. 换过来说 ，Mom bought a bicycle for me. Mom bought a bicycle for me. Bought me a bicycle. Bought me a bicycle. Bought a bicycle for me. 都可以互换的。哎，接下来是什么？是宾补的形式有多样，或者说宾补形式多样化，用来补充帮宾语。那么宾补呢？可以是不定式，可以是名词，可以是 ing， 可以是不定式。待会儿有例句，它的补充呢？啊，说明。帮宾语，同位语解释代合名，哎，同位语啊，干什么用啊？它的那个作用呢，和代词前边那个代词和名词的作用是等同的，所以它叫同位语。中文中间也有啊，我们新中国的青少年要努力学习，我们新中国的青少年，这新中国的青少年就是同位语啊。这中文是这么说吗？好，最后一句话。系动词之后是表语
。系动词是什么东西？哪些东西叫系动词？知道吗？哎，咱们最常见的是 be 动词。除此之外呢，再接下来最多的是什么？是感官动词。听起来 sound， 看起来 look， 尝起来 taste， 闻起来啊 smell 啊，这是感官动词。接下来还有 remain。Stay 这些词，它叫系动词。来，通过这个口诀呢，我们就可以知道啊，我们在句子中间它的那个主语、宾语、宾补、双宾语、同位语、表语这些我们过去在学习中间不太熟的东西，通过今天的口诀呢，咱们就清楚了。我们看头两句口诀，动词、介词、介宾，是不是这么回事啊？那 For example。I like this teacher, and I'm interested in what he says in class. 哪个是动词 ？Like. 那么它的后边呢？接的是宾语。还有呢，介词。那这就出了麻烦呢。介词后边是一个句子啊。那么这个句子它叫什么从句呀、啊？我们刚才说，动介之后接宾语。那既然接的是宾语，那就说明它是什么从句啊？ OK， 叫宾语从句啊。那么再接下来啊，位置互换是双宾语。位置互换呢，我们看它能不能互换呢 ？The soldier asked us to show him the tickets。怎么换？这换了。The soldier asked us to show the tickets to him。你看加一 to。哎，一般来说，这个双宾语呢。把那个代词，把代词的宾格摆在后边是接 to， 但是有一些词比较特殊，你比如说购买 buy get， 是不是啊 ？bring 啊这些东西是不是啊？它接的是 for， 比如说我刚才说了是不是啊？妈妈给我买了一辆自行车，是不是？他在前面怎么说 ？Mom bought me a bicycle。那么换过来说呢？交换呢 ？Mom bought a bicycle for me。啊 ，Mom bought a bicycle for me。同样的怎么样啊？也还有啊，你比如说啊，我朋友啊给我弄到了两张票，我朋友给我弄到了两张票，我们可以这么说啊 ，my my friends got me two tickets， my friends got me two tickets， 也可以这样换过来也可以呀、啊、，my friends got two tickets for me， my friends got two tickets for me， 这样倒过来也行，这位置互换就是双宾语的特点。位置互换呢，叫双宾语。那么下面来看呢，它是宾补。We call him Tom, and he finds Chinese difficult to learn。我们称他叫汤姆。我们这个这个宾补不出现，这句话是不是完整的呀？我们称他，不说了，我走了，这就不像话，是不是？没说完。We call him Tom， 我们称他叫汤姆，而且他发现呢。中文怎么着？他发现中文也没说完啊，接着说呀、啊。And he finds Chinese difficult。他发现中文啊比英文还难学呢。He finds Chinese difficult。所以说，这形容词是名词和形容词做宾补。Now the next one is Mom told me to get t o n well with my classmates。也是一样，这叫什么？这叫 infinitive。动词不定式做宾补。妈妈叫我，叫我干什么？叫我和同学好好相处。Mom told me to get on well with my classmates。这是呢 ，infinitive 动词不定式呢，做宾补。那下边呢 ，Jack got his bicycle repaired as soon as possible。杰克呢，把他的自行车很快就修了。Bicycle 是 got 的宾语。然后呢，接下来这个过去分词 pass participle 它干什么用啊？它做的是宾补。宾补的形式有多样？这我们看到啥？有名词，有动词不定式，有过去分词，还有没有啊？好，我们看 number four， the teacher told us five boys to help the newcomer Mary。老师叫我们，好，下面说 five boys， five boys， 这个 five boys 做什么用啊？做 us 的同位语。Five boys 做 us 的同位语。那 number five is this kind of cake tastes good and the price sounds reasonable。哎，学习基础好的同学就知道这个 tastes， 它是一个系动词
，形容词后边呢，它是表语。然后接下来，价格 sounds reasonable， sounds reasonable， sound 它是什么？也是一个系动词，所以说它后边呢，这个 reasonable 是表语，系动词之后是表语。好，那看 number six。I have something important to tell the young man in your room. I have something. 我有一些事儿。哎 ，important， 形容词干什么？做的是定语。然后呢，告诉那个年轻的小伙子，小伙子在哪儿呢？这叫介词短语做定语。啊 ，OK， number seven. The housewives go downtown every weekend to buy what they want. 这一看呢 ，go downtown 是什么？是副词做状语。然后呢，每周末去呢，也是状语，时间状语。去干什么呢 ？To buy what they want， 怎么样啊？是不仅是做状语。好，下面这段话呢，啊，有助于帮助我们把我们这个口诀啊记下来。然后呢，还有。我们如果忘了啊，这个什么叫主语，什么叫宾语，什么叫表语啊，或什么叫同位语，什么叫宾补，那么呢，我们读一下下面这一段文章，这个 passage 就对我们的有所帮助。I'm l i f a n 很明显，系动词之后是什么？是表语。I'm l i f a n a girl of sixteen. A girl of sixteen 很显然是一个什么？是一个。同位语。I'm l i f a n a girl of sixteen. I like music very much because I have been fond of singing. 你看 ，music 是宾语。然后呢 ，I've been fond of 这词，它后边怎么样？也是宾语。Since I was a child， 这是表语。I find it interesting. 好，我不说，你自己能猜出来吗？这个 interesting 做 it 的什么 ？OK， 宾补。I find it interesting to teach myself music. 教自己，教谁 ？Teach myself. 教什么东西啊？双宾语啊，双宾语啊。Teach myself music in my spare time. 好，通过这段话，我们一块儿呢，再把它念一遍啊，加深印象。OK. I'm only found a girl of sixteen. I like music very much because I have been fond of singing since I was a child. I find it interesting to teach myself music in my spare time. Number one, our stepmother likes my sister and I very much. Where is the mistake and what is it? Our stepmother likes my sister and I has and me. My stepmother likes my sister and me. Like, 它是一动词，哎，念起来特别顺口啊。但是呢，它是错的，对不对 ？Likes my sister and I. This is wrong. And the right answer is, my stepmother likes my sister and me. You must remember. Now the next one is, Tony teaches our English, and all of us look up to him. Tony teaches our English, and all of us look up to him. 这也感觉起来平时错的特别多，对不对？他说：“哎，汤里呢教我们的英文，他错在哪儿啊？”他是教教谁教什么 ？English， 它是一个直接宾语。教谁，它应该是一个宾格，不是一个所有格。啊，我们顺便跟大家说。代词的有三个格，做主语的叫什么格啊？叫主格。做宾语的呢，叫宾格。你的、我的、他的，这叫什么东西啊？叫所有格。因为这儿呢，大家看，教谁？教我们，这应该是宾格。好，下面还有第一句 ，This is the company where I once visited。咱们那个到了高三或者高二都学过定义从句呀、啊。那这儿错在什么地儿啊 ？This is the company， 这是一家公司，什么公司 ？I once visited， 我参观过的公司。大家看 ，visited， 它是一个什么
，它是一个及物动词，主语是 I， 啊，谓语的是 visited， 查什么东西啊？查宾语。但是呢，这 where 怎么样啊？它做的是状语，所以说 the the answer is this is the company which or that I once visited. Now the next one. Is this the car which price is reasonable? 大家看，错误在什么地儿？知道吗？我给两秒钟，知道吗？这错在哪儿啊？啊、uh, ，Is this the car which price is reasonable? Now let's go on. 它应该是什么 ？Is this the car whose price is reasonable? Which or that? 它在句子中间只能做主语和宾语。在这儿呢，这主语是什么 ？Price. 所以说，这应该是做定语，哎，做的是定语，它不是做的主语和宾语，这要把它弄清楚。还有几道题，我们看一看。Number five, Mr. Smith, together with his children, have come to China. 这错在哪儿啊？应该是 Mr. Smith, together with his children, has come to China. 为什么？这个 together with 它不是接的一个主语。是回答的是 Mr. Smith 如何来到中国，做的是什么 ？OK， 是状语，所以说是 Mr. Smith， 这中间做的是状语，应该是 has come to China。Now number six， he looks happy today and looks happy at us all。啊，应该是呢 ，he looks happy， 这个是看起来特别高兴，但是呢，后边这个 looks， 它就不是系动词了，为什么？它是。看着我们，他不是看起来怎么着，所以说这应该是 happily 做的是副词做状语，这句话错的应该是特别多，对吧？好，同学们，今天呢我们讲的是啊，呃，咱们英语模块学习法的第一个模块，也是咱们在英语学习中间最关键、最基础的一个模块，叫什么 ？OK， 叫句子成分。那么句子成分呢？我们一个口诀，这口诀是什么？动词、介词、解宾语。位置互换是双宾语。宾补形式又多样，补充说明当宾语。同位解释待合名，系动词之后是表语。记住这口诀没有？我希望今天我们这个课呢。讲了第一个模块之后，对咱们以后的学习，大的模块，特别是三座大山，我们有很大的帮助。OK， so much for today. See you next time.